అబ్సెసివ్ కంపల్సివ్ న్యూరేసిస్ అనే లేదా అబ్సెసివ్ కంపల్సివ్ డిజార్డ్ అనే ఈ జబ్బు వల్ల ఎంతో మానసికంగా కుటుంబ పరంగా చేసే పనుల పరంగా ఇబ్బందిని ఎదుర్కొంటాడు చూసేవారికి విచిత్రంగా లేదా వింతగా ఇబ్బందికరంగా ఉండే ఈ జబ్బు వల్ల పేషెంటు నరక యాతన అనుభవిస్తాడు అసలు అబ్సెసివ్ కంపల్సివ్ డిజార్డ్ అంటే ఏంటి అబ్సెషన్స్ అంటే వచ్చిన ఆలోచనే పదే పదే రావడం కంపల్సన్ అంటే చేసిన పని పదే పదే చేయడం వచ్చిన ఆలోచనకు అనుగుణంగా చేసే పనులు ఉంటే ఆ వ్యక్తి చాలా ఇబ్బందికరమైన సన్నివేశాలకు గురి కావచ్చు అబ్సెషన్సు కంపల్సన్సు రెండూ కలిపి ఆ వ్యక్తులు ఉంటే అబ్సెసు కంపల్సు డిజార్డ్ అంటారు కొంతమందికి కేవలం అబ్సెన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి అంటే వచ్చిన ఆలోచన పదే పదే వస్తుంది కానీ చేసిన పని పదే పదే చేయకపోవచ్చు సాధారణంగా ఈ లక్షణాలు కొంతమందిలో మ్యానిక్ డిప్రెసివ్ సైకోసిస్ అనే జబ్బు ప్రారంభ లో కొంతమంది కనిపించవచ్చు సైకోసిస్ వంటి దీర్ఘకాలిక రుగ్మతలు ప్రారంభించేటప్పుడు కొంతమందిలో కనిపించవచ్చు డిప్రెషన్లో సిమ్టమ్స్గా కొంతమంది కనిపించవచ్చు ఇవి కొన్నాళ్ళ తర్వాత జరిగే మార్పులను బట్టి ఆ మూడు రకాల జబ్బులు సంబంధించిందా లేదు అబ్సెసివ్ కంపల్సివ్ డిజార్డ్ అనే పూర్తి స్థాయి ఆ కోవకు సంబంధించిన డిజార్డ్ అనేది తేలిపోతుంది ఏ ఇతర జబ్బులు లేకుండా అంటే సైకోసిస్ కానీ మ్యానిక్ డిప్రెసివ్ సైకోసిస్ కానీ డిప్రెషన్ కానీ లేకుండా కూడా అబ్సెసివ్ కంపల్సివ్ డిజార్డర్ రావచ్చు అదే సందర్భంలో అబ్సెసివ్ కంపల్సివ్ డిజార్డర్ వచ్చిన వాళ్ళకి తమ ఎదుర్కొంటున్న స్థితికి తట్టుకోలేక డిప్రెషన్కి గురి అవ్వచ్చు అంటే ఉదాహరణకు ఆ వ్యక్తి పదే పదే వచ్చే ఆలోచనలు పదే పదే వస్తు చేస్తున్న చేతలను తట్టుకోలేక వాటిని కంట్రోల్ చేసుకోలేక విసిగి విసిగి నలుగురిలోని నవ్వులు పాలవడం కానీ తన పట్ల తనకే అసహ్యం ఏర్పడడం కానీ జరిగినప్పుడు ఆ వ్యక్తి చాలా ఇబ్బందికరమైన సిచ్యువేషన్కు గురై క్రమక్రమంగా డిప్రెషన్కు దారి తీయచ్చు దీన్నే సెకండరీ డిప్రెషన్ అంటారు నిజానికి అబ్సెసివ్ కంపల్సివ్ డిజార్డ్ అనేది ప్రమాదకరమైన జబ్బు కాదు కానీ పేషెంట్కి పేషెంట్ కుటుంబ సభ్యులకి పేషెంట్తో సంబంధం ఉన్న ఆఫీసులో కావచ్చు లేదనుకుంటే బయట ప్రపంచంలో కావచ్చు వ్యాపారంలో కావచ్చు చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది అబ్సెసివ్ కంపల్సివ్ డిజార్డ్ అనేది ప్రధానంగా రెండు రకాలగా వస్తుంది ఒకటి వాషర్స్ రెండోది చెక్కర్స్ వాషర్స్ అంటే ప్రతి చిన్న విషయానికి చేతులు కొడుకోవడం స్నానం చేయడం ఎక్కువసేపు బ్రష్ చేయడం లాంటి అతి శుభ్రత సంబంధించిన అన్ని పనులు చేస్తారు వీళ్ళు వీరికి ఇది జబ్బని అనిపించదు మాకు శుభ్రత ఎక్కువ అనుకుంటారు అదే సందర్భంలో కుటుంబంలోని వ్యక్తులందరూ కూడా దాన్ని ఏమనుకుంటారయ్యా అంటే మా లక్ష్మికి శుభ్రత ఎక్కువ 
అతిశుభ్రత ఎక్కువ మా రామారావుకి ఎంత నీట్నెస్ అని మొట్టమొదటి కితాబిస్తూ ఉంటారు కొన్నాళ్ళకి ఆ స్థాయి దాటి 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 ఇప్పటికి ఆ కుటుంబ సభ్యులకి లేదంటే ఆ వ్యక్తి చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచానికి విసుగు వస్తూ ఉంటుంది ఎందుకు విసుగు వస్తుంది అంటే ఒక పని మనిషి ఇల్లు తుడిచి వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి వీళ్ళు వచ్చి మళ్ళా తుడుచుకుంటారు తుడుచుకున్నది శుభ్రంగా ఉందా లేదని మళ్ళా తుడుచుకుంటారు చేతికైనా టచ్ అయింది అనుకోండి వెళ్ళి గంటసేపు చేతులు కడుక్కుంటారు సబ్బులు అరిగిపోతాయి చేతులు పుళ్ళు పడిపోతాయి బాత్రూమ్కి వెళ్ళారంటే గంట వరకు రారు ఎక్కువసేపు స్నానం చేస్తారు అంట్లు తోమిందే తోమి తోమిందే తోమి చాలాసార్లు అంట్లు తోముతారు బట్టలు ఉతకవలసి వస్తే అవి చిరిగిపోయేదాకా ఉతుకుతూనే ఉంటారు దాంతో ఈ వాషింగ్ పౌడర్ కారణంగా చేతులన్నింటికి ఫంగస్ పట్టేయడం పుళ్ళు పడిపోవడం బొబ్బల్లా రావడం ఇటువంటి వాసర్ స్టేపు పేషెంట్స్ అందరికీ జరుగుతుంది ఉదాహరణకి ఒక పేషెంటు ఇంటికి ఎవరైనా వచ్చి కూర్చుని వెళ్ళారనుకోండి ఈ కేటగిరీ పేషెంట్లు సోఫా మీద కూర్చుంటే సోఫాని క్లీన్ చేయడం లేకపోతే ఇల్లు అంతా పసుపు నీళ్ళు చల్లేయడం చేయవచ్చు పొరపాటున బయట వాళ్ళు ఎవరైనా వచ్చి వాళ్ళ గేటును పట్టుకుంటే గేటును శుభ్రంగా కడిగేయచ్చు లేదు ఎవరైనా తుమ్మిన లేదనుకుంటే ఇంకేదన్నా వ్యక్తులు టచ్ చేసిన వెంటనే వీళ్ళు స్నానం చేయడం కానీ లేదా కుటుంబ సభ్యుల్ని మీద గయ్యమండం కానీ లేదనుకుంటే వీరే ఎక్కువసేపు ఆ పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్లో క్లీన్ చేసుకోవడం కానీ జరుగుతుంది వీళ్ళు చాలా సూపర్ క్లీన్గా కనిపిస్తుంటారు కానీ నిజానికి అది సూపర్ క్లీన్ కాదు జబ్బు జబ్బు అనే విషయం వాళ్ళకే తెలియదు కుటుంబ సభ్యులకి తెలియదు ఇంతకాలం మాలాట వాళ్ళు ఎంతో పుస్తకాలు రాయడం ఎన్నో సంవత్సరాలుగా వేసాలు రాయడం నేను రాసిన మానసిక జబ్బుల నుంచి బయటపడ్డవాళ్ళనే పుస్తకంలో పదమూడో చాప్టర్ దీనికి సంబంధించింది అవ్వడం వల్ల ఇప్పటికీ ఎంతోమందికి ఇది జబ్బు అనే విషయం తెలి తెలిసింది గతంలో దీనికి చికిత్స సరిగ్గా ఉండేది కాదు ఈ వాసర్స్ కారణంగా సిటీస్లో ట్యాంకులు పూర్తిగా ఖాళీ అయిపోయిన సందర్భాలు ఆ ఇంటి ఓనర్స్ ఇల్లుని ఖాళీ చేయమన్న సందర్భాలు ఎన్నో జరుగుతూ వస్తుంటాయి ఏ ఇంటికి వెళ్ళినా ఆ ఇంట్లో నీళ్లు ఎక్కువ వాడుతుంటాయి ట్యాంకులు మాటిమాటికి ఖాళీ అయిపోతుంటాయి మాటిమాటికి మోటార్లు ఆన్ చేయవలసి వస్తాయి ఎంతో ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది నీళ్లు గ్రౌండ్ వాటర్ ఉన్న చోట ఓకే మరి గ్రౌండ్ వాటర్ లేకపోతేను మున్సిపల్ ట్యాప్ వస్తాను అసలే మనకు నీళ్లు రోజు రావడం లేదు ఎంతో నీటి కరువు అటువంటప్పుడు ఇటువంటి వాళ్ళని ఉంచుకుంటారా ఇల్లు ఖాళీ చేస్తారా అంచేత కుటుంబాలకి అందరికీ నానా ఇబ్బందికరమైన సిచ్యువేషను ఈ వాసర్స్ టైప్ కేటగిరీ వాళ్ళతో వస్తుంది రెండో కేటగిరీ చక్కర్స్ అంటారు చక్కర్స్ అంటే మాటి మాటికి చెక్ చేసుకోవడం వీళ్ళకి అనుమానం పక్షుల టైప్ అనమాట ఇంటికి తాళం వేస్తారు కొంచెం దూరం వెళ్తారు వెనక్కి వస్తారు తాళం వేసే లేదో చెక్ చేస్తారు అది ఎవరైనా సరే ఒకసారి చెక్ చేస్తే తప్పే ఉంది అది జాగ్రత్తల భాగం అయితే ఈ జబ్బు గురైన వాళ్ళకి అలా ఉండదు వెళ్తారు వెళ్ళి వచ్చి మళ్ళీ చెక్ చేసుకుంటారు వెళ్తారు వెళ్ళి వచ్చి చెక్ చేసుకుంటారు మళ్ళా ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోయినకైనా లేదా ఇంకెక్కడికైనా సినిమాకి వెళ్ళాకనో ఇంట్లో తాళం వేసేవా లేదా తాళం వేసేవా లేదా తాళం వేసేవా లేదా అన్న అదే ఆలోచనలు తింటూ ఉంటాయి సాధారణంగా యాంగ్జైటీ నువ్వు రీసెస్ ఉన్నా ఇటువంటి ఆలోచనలు రావచ్చు అందుకే మీకు చెప్తుంటాం మొట్టమొదటి సమస్య కొంతకాలం అయ్యేటప్పుడు కదా జబ్బా కాదని తెలిసిపోతుంది యాంగ్జైటీ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఇటువంటి ఈ చిన్న చిన్న రావచ్చు కానీ వీళ్ళకి మాత్రం చాలా అధికంగా ఈ ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి గ్యాసు ఆఫ్ చేస్తారు ఆఫ్ చేసామా లేదని డౌట్ ఎక్కడ ఉండగా వచ్చి మళ్ళీ చెక్ చేసుకుంటారు అన్ని రూములని కుళాయి ఆఫ్ చేసేవా లేదని డౌటు మళ్ళా చెక్ చేసుకుంటారు మళ్ళా చెక్ చేసుకుంటారు మళ్ళా చెక్ చేసుకుంటారు ఇంట్లో ఫ్యాన్ స్విచ్ టీవీ స్విచ్ కట్టామా లేదని డౌటు బయటకు వెళ్ళి అదే ఆలోచనతో ఉంటారు సినిమాకి వెళ్తే సినిమాని ఎంజాయ్ చేయలేరు బీచ్కి వెళ్తే బీచ్ని ఎంజాయ్ చేయలేరు ఏదైనా పేరెంట్ అనకి వెళ్తే పేరెంట్ అని ఎంజాయ్ చేయలేరు మనసు అంతా ఎక్కడ ఉంటుంది ఇక్కడ ఉంటుంది దానితో మధ్యలో వచ్చేయడం కానీ మళ్ళీ చెక్ చేసుకోవడం కానీ జరుగుతుంటుంది 
స్కూటర్లు కానీ కార్లు కానీ లాక్ చేస్తారు లాక్ చేస్తామని లేదని మళ్ళీ చెక్ చేసుకుంటారు ఇంతవరకు ఓకే ఒక బ్యాంకులో క్యాషియర్ ఉన్నాడు అతను వృత్తి అతని జీవనాధారం ఆ ఉద్యోగమే పదివేల రూపాయలు కట్టొచ్చాడు ఒక కస్టమర్ లెక్క చూసుకున్నాడు తప్పు వచ్చింది అనిపించింది రెండోసారి ఎవరైనా లెక్క చూస్తారు తప్పేముంది రెండోసారి లెక్క చూస్తాడు మూడోసారి లెక్క చూస్తాడు నాలుగోసారి లెక్క చేశాడు క్యూ చూస్తుంటే చాలా పెద్దది ఉంది ఒక్కొక్కరి కోసం అన్నిసార్లుగానా లెక్క చూస్తే ఆ వ్యక్తిని ఎదటోళ్ళు ఎలా చూస్తారు అనుమాన పక్షి అని పేరు పెడతారు పప్ప మొట్టమొదట ఆ వాసస్ టైప్ వన్ శుభ్రత అని ముచ్చటగా ముద్దుగా పిలుచుకుని తర్వాత అది ఇంకా ఎక్కువైపోయినప్పుడు బాబో అతి శుభ్రత అని అనుకుంటారేమో కానీ ముందు గౌరవించి తర్వాత ఇబ్బంది పెడతారు దీనికి అలా ఉండదు మొదటి నుంచి అతి జాగ్రత్త అనేవాళ్ళ కంటే అనుమాన పక్షి అని బిరిదేస్తుంటారు ఒక ఆయన మా దగ్గరికి వచ్చిన ఆయనలో అతనికి ఎలక్షన్ డ్యూటీ పడింది చుక్క పెట్టానా లేదా అని డౌటు ఓటేసి పోయిన వెంటనే చుక్క పెట్టాలి చుక్క పెట్టామా లేదా అని డౌటు వేల మీద ఎన్నిసార్లు చుక్క పెడతాడు అలాగే ఆ కౌంట్ చేసామా లేదా అని డౌటు ఎన్ని ఓట్లు పోలేనావు లెక్క చూసిందే రెండుసార్లు లెక్క చూసి లెక్క చూసిందే రెండుసార్లు లెక్క చూస్తే అతనికి ఏంటి సమస్య ఏ సమస్య ఉంది అనుమాన పక్షి అనే నమ్మకం అతని మీద అతనికి ఉంటుంది చుట్టూ వాళ్ళకి ఉంటుంది కానీ అతనేమనుకుంటాడు ఈ బాధ భరించలేక ఆ జబ్బు వచ్చింది ఈ జబ్బు వచ్చింది అని చెప్పేసి లీవ్ పెట్టుకుంటాడు పరీక్షల ఎలక్షన్ డ్యూటీ అగనమ్మం పెట్టడానికి ఇది ఒకసారి చేయొచ్చు రెండుసార్లు చేయొచ్చు మిగతా జబ్బులు కొన్నేళ్ళు ఉండే కొన్ని రోజులు ఉండే కొన్ని నెలలు ఉండే పోతే అత్యంత దీర్ఘకాలికంగా విసుగు తెప్పించి నాణ్యతలు పెట్టి అసహనానికి గురి చేసి జుగుప్సకి గురి చేసి ఆందోళనకు గురి చేసే జబ్బు ఈ అబ్సెసివ్ కంపల్సరీ డిజార్డర్ ఇది జబ్బని తెలియకపోవడం వల్ల చాలా సంవత్సరాల పాటు దాన్ని మొదలుపెట్టుకుని 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 నాలాట వాళ్ళు రాసిన వ్యాసాలు నాలాట వాళ్ళు రాసిన పుస్తకాలు చదివి ఆఖరికి అది జబ్బు అని అంగీకరించి ట్రీట్మెంట్కి వస్తారు ఈ లోపల అది ముదిరిపోతుంటుంది ఒకప్పుడు దీనికి ట్రీట్మెంట్ అంటే సంవత్సరాల తరబడి యాంటీ డిప్రెషన్స్ వాడించేవారు యాంటీ యాంజిలైటిక్కి సంబంధించిన డ్రగ్స్ యాంటీ డిప్రెషన్స్ తగ్గేది కాదు తగ్గకపోతే అప్పుడు ఎనభై ఎనిమిది ఎనిమిది తొమ్మిది తొంభై ఆ ప్రాంతంలో నిమాన్స్కి బెంగళూరుకి బీఆర్ థెరపీ నిమిత్తం పంపించేవారు ఆ తర్వాత నుంచి చాలామంది సైకాటిస్టులు మందులతో ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే తగ్గినప్పుడు తగ్గకపోతే ఏ పేషెంట్ అయినా తగ్గకపోతే డాక్టర్కి సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది కదండి తిరిగి 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 మాలాట వాళ్ళకి సైకాటిస్టులు బీహేవర్ థెరపీ నిమిత్తం పంపివారు ప్రపంచం మొత్తం మీద అద్భుతమైన చికిత్స ఈ జబ్బుకి బిహేవియర్ థెరపీనే ఈ బిహేవర్ థెరపీలో ఎన్నో రకాలు ఉంటాయి దానికంటే ముందు ఇప్పుడు వచ్చిన లేటెస్ట్ ట్రెండ్స్ గురించి చెప్పుకుంటూ ఈ జబ్బు లక్షణాలు మరెన్నో చెప్పుకుంది ఈ ఓసీడీ కేసులు మనం చెప్పుకున్నది ఒకటే వాసస్ చక్కర్స్ అని రెండు రకాలు వస్తే ఈ మధ్యకాలంలో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పద్ధతిలో ఈ ఈ ఈ లక్షణాలు బయటపెట్టే కేసులు ఎంతోమంది వస్తున్నాయి కొంతమందికి చిన్నపిల్లల మీద సెక్స్ కోరుకులు పుట్టడం పెద్దమ్మ చిన్నమ్మ వరుస ఉండే తల్లిల మీద చెల్లి అక్క వరుస ఉండే వాళ్ళ మీద సెక్స్ కోరుకులు పట్టడం పదే పెద్దే ఆలోచనలు రావడం ఆలోచన వచ్చిన వెంటనే తప్పు చేస్తున్న పాపిష్ట కదవని అని మనసులో తిట్టుకోవడం తిట్టుకున్న వెంటనే మళ్ళీ ఆ సమస్య పెద్ద తేవడం మళ్ళీ ఆలోచనలు రావడం జరుగుతుంది ఇది కూడా అబ్సెసివ్ కంపల్సివ్ డిజార్డర్ అంతేగాని వాడు నిజంగా సెక్స్ కోరుకుంటే కాదు వాడికి నిజంగా పాపిష్టోడు కాదు వాడు నిజంగా చెడ్డవాడు కాదు ఎంతో నమ్మకం ఉన్న ఎంతో సామాజిక విలువల పట్ల నమ్మకం ఉన్న వ్యక్తి కూడా ఈ జబ్బు కానీ వస్తే ఆ వ్యక్తి ప్రవర్తనలో ఇటువంటి లక్షణాలు కనిపించవచ్చు అదే సందర్భంలో ఆ వ్యక్తి యొక్క ప్రవర్తనలో విచిత్రంగా అంటూ ఏం కనిపించదు మా చూస్తే మామూలుగా కనిపెడతారు ఏమీ మిగతా వాళ్ళతో పోలిస్తే ఏం కొత్త కొత్తగా ఏమీ కనిపించవు వాళ్ళకి చక్కగా అందరిలాగే ఉంటారు ఆరోగ్యంగానే కనపడతారు కానీ ఈ ఆలోచన దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళకి విచిత్రాలు అనేక రకమైన సమస్యలు ఎదురవుతూ ఉంటాయి సో ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు ఇంకో రకమైన చూద్దాం ఒక పూజారి ఉన్నాడు పూజారి 
పవిత్రమైన మనసుతో అద్భుతమైన నిష్ట గరిష్ఠలతో ఆ వ్యక్తి అమ్మవారిని కానీ లేదనుకుంటే అక్కడ ఉన్న గుడిలో ఉన్న ఏ దేవుడైతే ఆ దేవుని కానీ పూజలు జరిపించడం అతని వృత్తి అర్చక వృత్తి ఆ వ్యక్తి నిజంగా నిష్ట గరిష్ఠతోటి ఉండొచ్చు కానీ అతనికి కొన్ని లక్షణాలు బయటపడ్డాయి అదేంటంటే అప్పటి వరకు దైవ సాన్నిధ్యంలో ఉండి పూజలు జరిపించే ఆ వ్యక్తికి అకస్మాత్తుగా అమ్మవారి రొమ్ముల మీదకి మనసు వెళ్ళడం వెళ్ళింది వెంటనే ఇదేంటిది నాకు ఇటువంటి పిచ్చి ఆలోచనలు వస్తున్నాయి నేను పాపం చేశానా అని చెప్పేసి దేవుణ్ణి దండం పెట్టుకోవడం మొదలు పెడతారు అది క్షమించమని క్షమించమని అన్న వెంటనే మళ్ళీ తిరిగి అమ్మవారు అమ్మవారి రొమ్ములు అమ్మవారి యొక్క యోని ప్రదేశం మనసులోకి వస్తూ ఉంటుంది దాంతో మళ్ళీ తప్పు చేశానని మళ్ళీ టెన్షన్ పడుతూ ఉంటాడు ఇక్కడ అబ్జెసివ్ కంపల్స్ నిజస్లో యాంగ్జైటీ పెరిగినప్పుడు దాని కరస్పాండింగ్గా అబ్జెషన్స్ పెరుగుతాయి కంపల్షన్స్ పెరుగుతాయి అలాగే ఆలోచనలు చేతలు పెరిగే కొలది వాటి చేస్తున్న వాటి కారణంగా మేము తప్పు చేస్తున్నాం తప్పు చేస్తున్నాం తప్పు చేస్తున్నాం అనే గిల్టీ కాన్షియస్నెస్ కారణంగా మళ్ళీ యాంగ్జైటీ పెరుగుతుంది యాంగ్జైటీకి అనుగుణంగా చేతలు మా ఆలోచనలు పెరుగుతాయి ఆలోచనలు చేతలు కనుగుణంగా యాంగ్జైటీ పెరుగుతుంది రెండు కొంచెం 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 పెరుగుతూ కొన్నాళ్ళు అయినప్పటికీ జబ్బు ముదిరిపోతుంది అంచేత యాంగ్జైటీ తగ్గించడానికి పిఆర్ తరపులో ఒక విధానం తీసుకుంటాం ఆలోచనలు తగ్గించడానికి రెండో ప్రక్క నుంచి ఇంకో విధానం మొదలు పెడతాం ఈ రెండు విధానాలని క్లబ్ చేసి ఒకేసారి ప్రారంభించినప్పుడు అద్భుతమైన ఫలితాలు వస్తాయి ఇంకొన్ని కేసుల గురించి చూసుకుందాం ఒక ఆయనకి ఆయన ఒక రిజిస్టర్ అనమాట పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో నా దగ్గరికి ఆయన వచ్చాడు అంచేలాగ ఈ ఈ పోస్టల్లో రిజిస్టర్ డిపార్ట్మెంట్లో మా వాళ్ళు మా వాళ్ళే పర్సంటేజ్ ప్రకారం అందరూ లంచాలు గించాలు తీసేసుకుంటారు మన సమాజంలో ఉన్న అది ఒక దరిద్రం ఈయన కూడా ఆటోమేటిక్గా తీసుకుంటాడు కానీ ఈయనకి ఈ జబ్బు వచ్చింది కదండి అబ్సెస్ కంపల్సరీ డిసైడ్ అని జబ్బు వచ్చింది అది జబ్బు అని ఆయనకి తెలియదు జీప్ మీద కారు మీద వెళ్తుంటాడు దేవుడు కనబడతాడు జీప్ ఆపించేస్తాడు దిగుతాడు కిందకి చెప్పులు పక్కన పెడతాడు నమస్కారం పెట్టుకుంటాడు కొంచెం దూరం వెళ్తాడు మన కంటికి కనిపించిన దేవుళ్ళు గుళ్ళు చెట్లు కూడా ఈ మధ్యకాలంలో దేవుడిగా నమ్ముతున్నారు కదా చెట్లు ఇవన్నీ కూడా అతని కలగా కనబడుతూ ఉంటాయి ప్రతి రెండు నిమిషాలకి నిమిషాలకి మూడు నిమిషాలకి ఐదు నిమిషాలకి కారును జీపును ఆపమని కిందకి దిగి చెప్పులు వదిలేసి నమస్కారం పెడుతుంటే కారు డ్రైవర్ పరిస్థితి అయితే చెప్పండి లేదనుకుంటే జీపు డ్రైవర్ పరిస్థితి అయితే చెప్పండి చూసేవాళ్ళు ఆ జీపులో ప్రయత్నించే ఇతర సబార్డినేట్స్ క్లర్కులు ఇన్స్పెక్టర్లు వీళ్ళందరూ పరిస్థితులు ఏంటి జాయింట్ రిజిస్టర్లు సబ్ రిజిస్టర్ల పరిస్థితి ఏంటి వాళ్ళందరూ ఎలా చూస్తారు అతన్ని ఎంతో భక్తివంతుడు అనుకోవచ్చు కొంతకాలం కొన్న ఈ జబ్బులో కొన్నింటిని చాలా పవిత్రమైన వ్యక్తిగా శుభ్రత గల వ్యక్తిగా జాగ్రత్త పరుడిగా చూస్తే ఇదే చెప్పులో కొన్ని లక్షణాలు ఉన్న వాళ్ళని పరమ పాపిష్ట వెదవ దరిద్రగట్టు వెదవ అనే తిచ్చిటట్టుకుంటాయి చెల్లి మీద అక్క మీద అమ్మ మీద పెద్ద పెద్ద మీద సెక్స్ కోరుకులు పుట్టినవాడిని ఏమంటారు కలికాలం వచ్చేసింది బ్రహ్మంగారు ఎప్పుడో చెప్పారంటారు అదే సందర్భంలో ఇలా దేవుడు దండం పెట్టుకుంటారు అనుకోండి ఆయనకు భక్తి ఎక్కువ అని చెప్పేసి గొప్పగా చెప్పుకుంటారు కానీ అది భక్తి కాదు అది జబ్బు అది ఇలా చూడండి ఇదే భక్తికి క్వైట్ ఆపోజిట్ ఇంకోటి ఉంది దేవుడు మనసులోకి వచ్చిన వెంటనే బూతులు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి ఓ లక్ష్మి గారు ఆ లక్ష్మి గారికి ఏంటంటే ఎప్పుడు దేవుడు మనసులోకి వస్తే అప్పుడు బూతులు వచ్చేస్తాయి సాయిబాబా భక్తురాలు శిరిడి సాయిబాబా భక్తురాలు సాయిబాబా అంటే చాలా గౌరవం చాలా భక్తి నిష్టాగరిష్టంగా సాయిబాబా అంటే మనసు వాచ్యకరమైన ఆవిడికి ఎంతో భక్తి మరి భక్తి ఉన్నవాడు దేవుని దండం పెట్టగలరు కదా కానీ లోపల జబ్బు ఉందా ఈవిడికి ఈ జబ్బు ఏం చేస్తుంది వెంటనే బూతు తిట్టేస్తుంది సాయిబాబాని మనసులో ఇదేంటి బూతు తిట్టేశాను నాకు నా కుటుంబానికి ఏమైనా అయిపోతుందేమో నాకేమైనా అయిపోతుందేమో చిచ్చి చిచ్చి నీటువంటి పనులు చేయకూడదు నేను పాపిష్టదాన్ని అయిపోయాను అనే ఫీలింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది 
ఎప్పుడైతే ఆ ఫీలింగ్ స్టార్ట్ అయిందో వెంటనే స్వామి బాబా నేను తప్పు చేస్తున్నాను నన్ను క్షమించు నా మనసులో ఏమీ లేదు నీకు ఏదో చేస్తాను లేదంటే సిరిడి సాహిబాబ వ్రత మరక్షం లేదనుకుంటే ఆ బుక్ నేను ఎక్కువసార్లు చదువుతాను లేదనుకుంటే నేను సిరిడి వస్తాను అని మనసులో అనుకుంటాను అనుకుని అనుకోవడం తోట మళ్ళీ బూత్ వచ్చేస్తుంది మాటి మాటికి బూతులు రావడం అనేది వీళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే నేను ఎప్పుడో గత జన్మలో తప్పు చేశాను పూర్వ జన్మలో నేను ఏదో తప్పు చేశాను ఏంటి ఈ దరిద్రం నాకు ఏంటి నేను బూతులు తిట్టడం అండి నేను నమ్మే స్వామిని నా నోటంటే బూతులు రావడం అంటే విపరీతమైన అపరాధ భావానికి గురవుతారు ఈ అపరాధ భావంతో యాంగ్జైటీ విపరీతంగా పెరుగుతుంది ఈ యాంగ్జైటీ పెరిగే కొలది బూతులు తిట్టడం పెరుగుతుంది ఇప్పుడు భక్తితో నమస్కరించి పెట్టుకోండి ఏమంటారు వాడు కావాల్సి ఉంటే ఓపెన్గా చెప్పుకుంటాడు నాకు దేవుడు అంటే ఎక్కువ ఇష్టం నేను ఎక్కువసార్లు దేవుడు దండ పెడతాను మీరు కూడా అలానే దండం పెట్టండి అని అందరికీ చెప్తాడు మరి బూతులు తిట్టేవాళ్ళు పైకి చెప్పగలరా భర్తతో చెప్పగలరా పిల్లలతో చెప్పగలరా తనకు తను సమర్థించుకోగలరా సమర్థించుకోలేరు ఎప్పుడైతే సమర్థించుకోలేరో వాళ్ళు తప్పు చేస్తున్నాం తప్పు చేస్తున్నాం ఫీలింగ్ ఉంటుంది పిల్లలు ఏమనుకుంటారు ఏంటి అమ్మాయి ఎలా అయిపోతుంది అనుకుంటారు తల్లిదే భర్త ఏమనుకుంటాడు ఏంటి మా భార్యకి సరిగ్గా ముభావంగా ఉంటుంది అకస్మాత్తుగా కోపడిపోతుంది అని అనుకుంటారు వీళ్ళకి కనిపించేది ఆవిడ ప్రవర్తనలో ఏదో డిఫరెన్స్ వస్తుందని ఆవిడ ఈ నరక వేదన నిర్వహించలేక లోపల వచ్చే థాట్స్ని కంట్రోల్ చేసుకోలేక దేవుణ్ణి దండం పెట్టుకుంటూ మళ్ళీ తిరిగి మన మనసులో వచ్చే బూతులు కనుగొనగా ఎక్కువసార్లు దేవుడిని దండం పెడుతూ ఉంటారు ఈ దేవుడి దండం పెట్టడం అనేది కుటుంబ సభ్యులు చూడడం వల్ల భక్తి బాగానే పెరిగింది అకస్మాత్తుకి ఎందుకు కోపడుతుంది ఎందుకు కోపడుతుందంటే తాను తప్పు చేస్తున్న ఫీలింగ్ అంతర్గత సంఘర్షణకు కారణమయ్యే ఆ వ్యక్తిని అకస్మాత్తుగా షార్ట్ టెంపర్కి బరస్ట్ అయ్యే నేచర్కి గురవుతుంది ఇటు పిల్లల్ని తిట్టొచ్చు కొట్టొచ్చు భర్త మీద విరుచుకుపరచ్చు సో దీనికి అందరికీ కారణం తన ఆలోచన కంట్రోల్ చేసుకోలేక బయటకు వస్తున్న ఆలోచనలకి ఈ ఒక యొక్క అవుట్లెట్ సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల అవుట్కమ్ సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల అంతర్మదనం కారణంగా వచ్చిన ఫలితం మాత్రమే సో ఇది ఎవరికి చెప్పుకోలేరు కదా ఇది ఎవరికి చెప్పుకోగలరు చెప్పుకోగలరు సరే మాకు ఒక డాక్టర్ గారు లేడీ డాక్టర్ గారు పేషెంట్కి వచ్చారు చాలామంది వచ్చారు అనుకోండి కానీ ఈ డాక్టర్ గారు చిన్నప్పుడు భార్య వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఒక ఒక అబ్బాయి ఇంజనీరింగ్ చేస్తున్నాడు చేసేసాడు ఆయన ఇప్పుడు డాక్టర్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మెడికల్ ఆఫీసర్గా జాబ్ చేస్తుంది ఆయన ఇంజనీర్గా జాబ్ చేస్తున్నాడు చిన్నప్పుడు ఏడెనిమిదో తరగతులు చదివినప్పటి నుంచి వాళ్ళిద్దరు క్లాస్మేట్స్ తర్వాత ఇంటర్మీడియట్లో ఒకరు బైపీసీ ఒక ఎంపీసీ అయిపోయారు ఒక డాక్టర్ గారు ఒకరు ఇంజనీర్ పెళ్ళి నిశ్చయమైంది ఇంటర్ కాస్ట్ మ్యారేజ్ అనుకోకండ ఆ అమ్మాయి కొన్ని సంవత్సరాలు స్టార్ట్ అయినాయి ఎవరికి చెప్పుకుంటుంది చూడండి అమ్మాయి ఆ డాక్టర్ గారు చాలా అందంగా ఉంటుంది ఆవిడి ఆ అందంగా మాత్రమే ఆ డాక్టర్ గారు కళ్ళు అలాగా ఇమీడియట్గా లేడీస్ బ్రస్ట్ మీద వెళ్ళిపోతుంటాయి లేడీస్ అంగం ఆ ప్రదేశానికి యోని ప్రదేశానికి కళ్ళు వెళ్ళిపోతుంటాయి మగాళ్ళ యొక్క అంగం వైపు కళ్ళు వెళ్ళిపోతుంటాయి తెలియకుండా వెళ్ళిపోతుంటాయి తెలిసి నేను తప్పు చేస్తున్నాను నా మనసులో ఏ దృష్టి లేదు నాకేం సెక్స్పరమైన ఆలోచన లేవు ఏంటిది అని ఇది ఇది ఎవరు చెప్పుకోగలరు చెప్పండి భర్తతో చెప్పుకుంటే భర్త ఏమంటాడు ఈవిడ అనుమానిస్తాడు అమ్మతో చెప్పుకోవడం వీలవుతుందా ఇదే ఇదేం ఆలోచనలే నీకు శుభ్రంగా పెళ్లి చేసుకో అనొచ్చు లేదు అనుకుంటే నీకు భర్త ఉన్నాడు కదా ఇంటికి ఇదేం ఆలోచనలు అనొచ్చు పిల్లలు చెప్పుకోగలరా ఫ్రెండ్స్ చెప్పుకోగలరా ఇటువంటి రకరకాల విచిత్రమైన సమస్యలతో వచ్చే జబ్బు ఓసేడి అది జబ్బు అని తెలియక ఆఖరి డాక్టర్ గారైన ఆవిడ కూడా చెబ్బని తెలియక ముద్రిపోయింది 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 ఎంతో ముద్ర పెట్టుకుంది ఆవిడ చివరికి సైకాటిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తే సైకాటిస్టులు తెలిసిపోతుందేమో వాళ్ళందరూ మా ప్రొఫెసర్లు ఎలా చెప్పగలను చెప్పలేను అప్పుడు ఒక గతంలో నా దగ్గర ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న ఒక ఒక విఏపి ఒక పెద్ద బ్యూరోక్రేట్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ నా దగ్గర పంపితే నా దగ్గరికి వచ్చింది మేము ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చాక ఆవిడ చక్కగా పెళ్లి చేసుకోగలిగింది అంటే కళ్ళు వద్దు అనుకున్నా సరే బ్రష్ల మీదకి వెళ్ళడం యువని మీదకి వెళ్ళడం జెంట్స్ పెన్నిస్ అంగం మీదకి వెళ్ళడం ఇవన్నీ కూడా అబ్సెసివ్ కంపల్సరీ డిసార్డర్లో భాగం తప్పించి అంతకు మించిన ఇది లేదు సో దీనికి ఎన్నో కొత్త మందులు వచ్చాయి గతంలో అసలు సరైన మందులే లేవు వెనీజ్ అని క్లోనిన్లు అని తర్వాత సెర్నాట అని ఈ ఈ ఇటువంటి ఈ మూడు రకాల యాంటీ డిప్రెసెంట్ ప్రోడప్ పేరుతో వచ్చే ఫ్లిక్సిడన్ ఐడోక్లరైడ్ నాలుగు రకాల యాంటీ డిప్రెసెంట్ అంటే కాంబినేషన్తో యాంటీ యాంగ్జైటీ సంబంధించిన మందులు కొలనాట్రియల్ కానీ 
రెస్టిల్ కానీ ఇటువంటి పెట్టి సైకాటిస్ట్లు ఈనాడు ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నారు ఎంత ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినప్పటికీ కూడా కంపల్సరీగా బిహేవియర్ థెరపీ చేసి తీరాలి బిహేవియర్ థెరపీలో ఎన్నో విధానాలు ఉన్నాయి ఆ విధానాలు ఏంటాయి అంటే సిస్టమేటిక్ డీసెన్స్టేషన్ అని థాట్ స్టాపింగ్ అని ఫ్లడ్డింగ్ అని మోడలింగ్ అని రిలాక్సేషన్ థెరపీ అని ఇలా ఎన్నో విధానాలు ఉన్నాయి ఈ విధానాలు అన్నింటికీ బిహేర్ మాడిఫికేషన్ క్యాసెట్లో ఉన్నాయి జాకబ్సన్ ప్రోగ్రెస్ రిలాక్సేషన్ అనే క్యాసెట్లు ఉన్నాయి ఇవన్నీ మీరు తెప్పించుకుని ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడం ద్వారా అద్భుతమైన ఫలితాలు మీకు వస్తాయి అయితే ఇక్కడ ప్రధానంగా రెండు విధానాలు చెప్తున్నాను యాంగ్జైటీ పెరిగితే ఆలోచనలు చేతలు పెరుగుతాయి గిల్టీ ఫీల్ అయితే ఆలోచనలు చేతలు పెరుగుతాయి ఆలోచనలు చేతలు పెరిగితే మళ్ళీ తిరిగి యాంగ్జైటీ పెరుగుతుంది ఈ యాంగ్జైటీ తగ్గడానికి జాకబ్సన్ ప్రోగ్రెస్ రిలాక్సేషన్ అనే మెథడ్ని రోజు ప్రాక్టీస్ చేయాలి అలాగే ఒక్కొక్క పార్ట్ ఒక్కొక్క పార్ట్ రిలాక్స్ చేసుకునే స్కానింగ్ మెథడ్స్ అది కూడా మా క్యాసెట్స్లో ఉంటాయి అవన్నీ తెప్పించుకోవచ్చు మీరు అదే పద్ధతిలో సిస్టమేటిక్ డిసెన్స్టేషన్ మెథడ్ ఏ దానికైతే ఎక్కువ సెన్సిటివ్ ఉన్నారో ఆ సెన్సిటివిటీని తగ్గించడం చేసుకోగలగాలి ఇప్పుడు ఆలోచనలు కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి వద్దున్న వచ్చి ఆలోచన కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి ఆలోచన కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి థాట్ స్టాపింగ్ అనే మెథడ్ని ఉపయోగించాలి ఇది కూడా బిహేవర్ మాడిఫికేషన్ క్యాసెట్లో చాలా సంవత్సరాల క్రితం పది పన్నెండేళ్ళ నుంచి మేము రిలీజ్ చేస్తాను ఈ క్యాసెట్లో ఈ విధానం ఉంది అది ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు ఇది వెంటనే తగ్గిది కాదు కనీసం ఆరు ఆరు వారాల నుంచి ఆరు నెలల పాటు రెగ్యులర్గా సైకాట్రిక్ మందులు వాడుతూ బిహేవర్ థెరపీ అప్రోచ్లు పా పార్టిసిపేట్ చేసి ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు మంచి రిజల్ట్స్ వస్తాయి కానీ అకస్మాత్గా ఎవరికి రిజల్ట్స్ రావు అలా అని ఇది ప్రమాదకరమైన జబ్బు అంతమాత్రం కాదు అలా అని ప్రాక్టీస్ చేయకుండా రిజల్ట్స్ రావు ఇంకొంతమందికి అయితే నేను గాలి పీల్చుకుంటున్నాను లేదా నేను బ్రతికే ఉన్నాను బ్రతికే ఉన్నాను గాలి పీల్చుకుంటున్నాను మాటి మాటికి చెక్ చేసుకుంటారు ఇది పగలు చెక్ చేస్తే ఓకే మరి నిద్రపోయి నిద్రపోయి చెక్ చేస్తే గంట నిద్రపోయి నేను బ్రతికున్నానా లేదని చెప్పేసి గుండె మీద చేసుకుని నేను గాలి పీలుస్తున్నాను లేదని చెప్పేసి ముక్కు ద ముక్కు దగ్గర వేలు పెట్టి గాలి వదిలి చూసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే గుండు కొట్టుకుంటుందా లేదా గాలి పీల్చుకుంటున్నా లేదా ఇవన్నీ చెక్ చేసుకోవడం కూడా అబ్సెసివ్ కంపల్సరీ సైడ్లో ఒక భాగమే అందుచేత సరైన రిలాక్సేషన్ మెథడ్స్ని పార్టిసిపేట్ చేస్తూ థాట్ స్టాపింగ్ సిస్టమేటిక్ డీసెన్స్టేషను ఇటువంటి జాకప్స్ అండ్ ప్రోగ్రెస్ రిలాక్సేషన్ ఇవన్నీ నియమ నిబద్ధతలతో రోజుకి రెండు మూడు సార్లు చెప్పిన ప్రాక్టీస్ చేసి సైకాట్రిస్ట్ చేసిన మందులు వాడుతూ ఉంటే అద్భుతమైన ఫలితాలు వస్తాయి ఎంత సైకాట్రిక్ డ్రగ్స్ వాడినా తప్పనిసరిగా బిహేవర్ థెరపీలోని అన్ని విధానాలు పాటించకపోతే పూర్తి స్థాయిలో ఈ జబ్బు తగ్గదు కాక తగ్గదు అందుచేత రెండు ఒకేసారి వెళ్ళవలసిన అవసరం ఉంది దాన్ని తగినట్టుగా మీ మనసును ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి నేను ఇప్పుడు బీ భాగంలో అద్భుతమైన ఈ వీటికి సంబంధించిన సజెషన్ ఇస్తాను ఈ సజెషన్ వల్ల మీలో ఈ థాట్స్ కంట్రోల్ అవ్వడం ఈ ఆలోచనలు కంట్రోల్ అవ్వడం అతి దైవభక్తి తగ్గడం చెక్కింగ్ చేసుకునే విధానాలు తగ్గడం జరుగుతుంది అదే పద్ధతిలో బిహేర్ మాడిఫికేషన్ క్యాసెట్లు జాకబ్సన్ రిలాక్సేషన్ క్యాసెట్స్ సెల్ఫ్ రిలాక్సేషను ప్రాణాయామ లాంటి క్యాసెట్స్ ఇవన్నీ కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయడం ద్వారా మంచి రిజల్ట్స్ మీకు వస్తాయి అంచేత రిజల్ట్స్ అనేవి మీరు ప్రాక్టీస్ని బట్టి ఉంటుంది తప్పించి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఆటలు కవి వస్తాయని మీరు ఊహించుకోకూడదు కారణం ఇది మొండి జబ్బు చాలా ఇబ్బంది కలిగే జబ్బు అసహనానికి గురించే జబ్బు ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చే డాక్టర్ కూడా విసుగు వచ్చే జబ్బు కాబట్టి మీరు చాలా జాగ్రత్తగా కేర్ఫుల్గా చేయాలి అలానే ప్రమాదకరమైన జబ్బు కాదు మీరు కెరీర్లు వెనకబడిపోతారు జీవితం వెనకబడిపోతారు సమస్యలు వచ్చినప్పుడు సాల్వ్ చేసుకోలేరు వీటన్నిటికీ ఏకైక పరిష్కారం బిహేవియరల్ థెరపీ